。常年つかさチャンネルニュースの虎川ガ,ガオー。はい、始まりました。皆さん面白かったら高評価のボタン、そしてチャンネル登録ね、さらにコメント欄に感想など書いていただけると嬉しいです。あと内容気に入ったらね、ぜひね、Thanks ボタンでご支援くださいよろしくお願いしますまあ連日のようにね北朝鮮からミサイルが飛んできますが先日ね J アラートになりまして北海道に落ちるかもしれないということでねまあ警報出たんですがまあ結果的には落ちずねそのミサイルもどこ行っちゃったか分かんないということでまあ左巻きのね、えー、ご活動されてる方とかね、えー、さらにはまあ左巻きの党、えー、並びに左巻きのメディアがですねまあ J アラートディスってたわけですけど、まあ、そんなディスったってね何も始まんないですよなんでこうなったかっていうね原因分析が大事ということで今日ねそのニュース出ました、えー、これ日経新聞の記事なんですけど、えー、落下予測はブースター探知か防衛省北朝鮮ミサイルでということですでこれね13日にまあ発射したあの弾道ミサイルのねえー、まあ分析、えー、これをまあは、えー、発表しましたでこれによるとですねミサイルから分離したブースターを探知していた可能性があると、えー、いうことですで飛行中にですねミサイル本体と分、えー、ブースターが分離する三段式のまあどうもミサイルだったらしいと、ね、防衛省言ってましてでそれが北に方向を変えながら、えー、1000キロほど飛行し日本の EEZ の外の日本海に落下したようだと、えー、いうことですで、えー、まあ、ピョンヤン付近からですね、ICBM 級のまあミサイル一発撃ったんですが、まあ、事前探知がですね、非常に難しい、あのー、まあ、固体燃料型だったんですよね。で、そのまあ、ブースターは、そのものはね、えー、おそらくまあ、爆発したのか、大気圏への再突入で、まあ、燃え尽きたか、アメリアードーンみたいな感じで、燃え尽きたか、もしくは飛行中に勢いを失って落ちたか、まあ、いずれか、えー、だろうと。えー、いうふうに、まあ、あの、推測されるそうです。で、まあ、そのブースターを、まあ、検知してしまって、それが、まあ、こういうふうにね、飛んでくるとなると、北海道落ちるかもしれないということで、まあ、アラートを鳴らしたんですけど、まあ、さすがにね、あの、まあ、ブースターそのものが、まあ、飛んでくることはなかったと、えー、いうことです。まあ、とはいえですよ。ね、まあ、あの、警告はですね、えー、まあ、これね、空襲警報みたいなもんですから、発令しておかないと、えー、これね、あの、狼少年みたいになるのもいけないとは言いますが、でも実際に撃ってきてるわけでね、で落ちる可能性があればもう躊躇なく鳴らすということでいいんじゃないかなと思うんですよね。まああのちょっと思い出すのがねまあこれあんま言っていいのかどうかわかんないですけど東日本大震災の前ね私あのニュースでやってたのをあのよく覚えてるんですけどあの東日本大震災が来る前ってあの東北地方でね地震が起こると毎回津波警報出てたんですけど津波全然来なかったんですよ。で、それで津波警報が出たら、避難しなさいって学校でね、まあ習ってる子供たちがですね、ね、あの地震が起こって津波警報出て、で、お父さんとかね、まあそれかお父さんお母さん、それかおじいちゃんおばあちゃんに、避難しなきゃダメだよとか言っても大丈夫だよって大人が避難しなかったっていうのが問題になって、あの、ニュースになってたんですよ、実は。あの、2011年の前にね。はい。で、あの、結果的には、まあ、あの、津波が起こっちゃって、みたいなこともあったので、まあ、その、これね、ちょっと、狼少年になるかどうかっていうのも、いたし返しの部分はあるんですけど、でもまあ、えそういう事例も踏まえつつですね、やっぱりこういう、あの、警報っていうのはね、それなりの、こう、情報価値を持ってね、見なければいけないというようなことを、まあ、我々は学ばなきゃいけないのかなと。まあ、そういう意味でね、ディスってもしょうがないんで、えー、こういうですね、まあ、冷静な分析が出たというのは、まあ、大事なことかなと、えー、いうふうに思います。で、えー、これに関連してですね、えー、実はですね、政府がね、避難訓練を3倍実施する方針だというニュースがですね、これ出てます。あの、さごめんなさい、さっきのあの防衛省のニュース、昨日のニュースですね。で、これ今日ね、えー、朝、えー、10時の、えー、ニュースですけれども、NHK ニュースね、こんなように書いてあります。ミサイル発射想定の住民避難訓練を昨年の3倍実施へと、えー、いうことです。で、えー、これによるとですね、北朝鮮による相次ぐ弾道ミサイル発射を踏まえ、政府はミサイル発射を想定した住民避難訓練を、今年は昨年度の3倍増やす方針ですと。えー、北朝鮮は前例のない頻度と方法で、えー、弾道ミサイル発射を繰り返していて、今年13日に発射された際には、日本の領域内として初めて北海道周辺への落下予測が、えー、出ましたと。で、またですね、えー、19日は初の軍事偵察衛星が完成したとして、えー、打ち上げに向けて、えー、最終準備を急ぐ方針を明らかにしていると、えーまあ、こうしたですね北朝鮮の、ね、情勢を踏まえて、まあ、住民訓練も増やしましょうとで北海道、えー、青森、えー、それから大阪埼玉千葉、えー、全国21の道府県で36回訓練を実施すると、えー、いうことでございます、まあ、こういう訓練もねおそらく、まあ、左巻きのね、えー、ご活動をされてる皆さんとかねまあ、左派政党はね、まあ、ディスるんでしょうけれども、まあ、備えあれば憂いなしですよね。うん。で、あの、実際にミサイルが飛んできた時っていうのは、あの、地下鉄とかね、えー、そういう、まあ、なんて言うんでしょうね、こう爆風と、あと、その、衝撃と、あと、飛んでくる破片ね、えー、こういうものからやっぱ身を守る必要がありますので、まあ、YouTube なんかでも出てますよね。まあ、この間私見たんですけど、あの、人体模型ね。
、あの、ちゃんとこう、内臓とかも入ってて、こうね、あの、血液の代わりに液体とかもちゃんと入ってる、この人体模型を、155ミリ榴弾砲で撃ち抜いたらどうなるかみたいな動画やってたんですよ。まあ、これ結構悲惨です。あの、まあ、検索すればわかる通り、あの、ひどい感じです。それから、あと、あの、この間ね、あの、スペース X が、あの、打ち上げ、まあ、失敗しましたけど、あの時に、その、打ち上げ場のすぐ近くに置いてあった車にね、あの、その、ロケットのこの噴射で飛んできた、まあ、瓦礫というか、破片というかね、それがバーンとぶつかって、まあ、あの、ね、その自動車がね、大きくは、あの、破損する動画っていうのをやってたんですけど、あの、やっぱその爆発の時の衝撃とですね、飛んでくる破片っていうのは、これ、遮蔽になってないので、あの、まあ、そういうことも含めてね、こういうのが安全だよっていうような訓練をやっておくのが大事かなと、あの、いうふうに思います。<笑>ちなみに私ね、あの、自衛隊のあの、榴弾砲あるでしょ。あれがですね、あの、まあ、その、東富士演習場ね、あの、自衛隊のね、あれがこう、バーンとこう、訓練で撃って、で、ドカーンとこう、炸裂するのを、その、観察するですね、号みたいなのがあるんですよ。あの、防空号ならぬ、えっ、ー、と、防砲撃号みたいなんですね。で、そこで一回、あの、見せてもらったことあるんですね。あの、榴弾砲がだから、えー、直撃するパターンと、上でバーンって爆発させて、破片で下にいる、放映とか全部やっつけるっていうパターンと、全部見せてもらって。で、ダミーのね、なめ、あの、マネキンとかね、下に置いといて。で、ボカーンってやった後、その、どうなるかっていうのを見たんですけど、まあ、これ悲惨ですよ。はい、あの、榴弾砲の爆発でもですね、その破片がもう、ブスブス刺さってね、もうとてもじゃないけど、この下では生きていけんな、みたいな、もうすごい大変な、あのー、状態になってるのを見てですね、うわ、怖えなと。だまあ、そういうのをこう防ぐにはね、まあそのコンクリートの建物の中心部に逃げるとか、まあ地下に逃げるとかね。まあそういったこと、まあ普段からね、知識として我々も頭に置いとかなきゃいけないと。まあこういうことせざるを得なくなってしまったというのもね、非常にまああの問題ですけどね。まあこれまでだから、その北朝鮮に対してね、甘い顔を見せてきた結果がまあこれですから。はい。なのでもう話し合いの時期はとっくに終わったかなと。あの話し合いするのもいいんですけど、あの相手に対してね、えー、まあなんて言うんでしょうね。えー、実力でね、もしそれをやったらとんでもない結果になるよっていうこの実力を持って、これを背景に話し合うんだったらいいんですけど、まあ今の北朝鮮はね、えー、そういうのもなんか全然なんか話通用しないっていうか、まあほんと瀬戸際外交ずっとやっちゃってるので、まあ困ったもんだなと、えー、いうふうに思いますね。はい。で、これに関連してですね、もう一個ニュースがありまして、えー、これロイターが伝えてるんですけどね、今日の朝のニュースなんですけど、アメリカ、北朝鮮の核攻撃抑止に実質措置表明へ、米韓首脳会談ということで、えー、バイデン大統領はですね、来週の米韓首脳会談で北朝鮮による韓国への核攻,核攻撃を抑止する確約を、えー、強化するために実質的な措置を表明する、えー、アメリカ高官が21日明らかにしたということで、実はね、あの韓国のユン・ソンによる大統領はね、えー、あさってからね、アメリカに行くんですよね。はい。で、26日にですね、バイデン大統領と会談する予定なんですけど、この会談でね、まあ大体こんなことを言うよっていうのをこう事前リークで出てるわけです。で、この交換曰くね、核抑止に対するアメリカのコミットメントが揺るぎないものであることを、えこれまでも極めて明確にしてきた、えー、バイデン大統領はこのコミットメントを強化し、北朝鮮の挑発に直面しても、韓国と共にあるというアメリカのコミットメントを明確にするための実質的な措置を表明すると述べたということです。これはあの、日本も無関係じゃないですよね。韓国に飛んでくる核を抑止できるってことは、その先に日本あるわけですから、日本に飛んでくる核も抑止できるわけでしょだからまあ、日米韓のね、連携ね、まあ韓国についてはいろいろあの思いのある人はあるとは思うんですが、まあ基本的にはですね、向こう際にとって一番困るわけですよ。日米韓で連携されるのはね。はい。で、これあの、シーパワーの地政学から見てもですね、あの、大陸側の共闘法っていう点で、まあ韓国にあるですね、あの、いろんなね、えー、この国防、えー、防衛関係のアセットっていうのは、ね、非常に重要なんです。これあの、韓国好き嫌い抜きにしてよ。ね、そういう話です。で、実際に韓国の中にも、そういうのが大事だなって思ってる人が半分ぐらいいるんですけど、ね、えー、いわゆるこのサイレントマジョリティみたいな感じでね、マスコミとかこれ取り上げないので、韓国全部反日みたいな風にこう、見せられちゃってるわけですよ。まあ、この辺は最近ね、それこそ、あのー、えっ、ー、と、キム・ビョンホン先生とかね、それから、あと、在日参政の法相さんなんかがね、えー、日本語でね、いろいろ発信してくれてるんで、我々もやっと、えー、そういうの分かるようになったんですけれども、まあ、そういう中にあってですね、まあ、アメリカがですね、ね、核抑止に対するより強いコミットメントを、まあ、この、えー、北朝鮮に対して行うと、いうことなんで、まあ、これ日米間連携してやった方がいいですよね。まあ、韓国何できるかといえば、スパイ狩りですよ。<笑>ね、今全力で北朝鮮のスパイ狩りやってますよね、韓国ね。これどんどんやってもらって、いろいろ暴いてくると、日本にもこういうことやってたんじゃねみたいなの出てきますよね。この間の処理水をめぐる問題ね。あれ北朝鮮から、ね、処理水で巨大魚が、巨大魚が出現みたいなデマばらまけっつって北朝鮮から指令来てたと。で、似たようなことを日本で言ってる方いらっしゃいますよね。
北朝鮮の指令じゃないでしょうね。大丈夫ですかね。まあそんなこともこうね、我々できるわけじゃないですか。で、日本もできることあります。それはもう端的に朝鮮総連ですよ。朝鮮総連と関連団体ね。あの、朝鮮総連っていう仕組みを再生産するような様々なインフラがあります。朝鮮総連にはね。はい。それに対してやっぱり、ね、厳しく査察を入れていくこと。で、それがね、実は、在日のね、えー、まあ、えー、在日朝鮮人の皆さんの人権を守ることになるし、特に子供たちね、はい、在日朝鮮人の子供たちの人権を守ることに大きく寄与するので、えー、日本政府はね、人道的見地からですね、朝鮮総連に対して、きっちり人権守れよというのをね、ビシッと言った方がいいですね。まあ、さらに言うとですね、その朝鮮総連に関連する人権団体っていうのは、ね、これもう様々な国連並びにですね、えー、世界中の NGO から人権侵害で批判されている北朝鮮。これに対して何にも言わないんですよ。人権団体と口では言ってますけれども、その北朝鮮の人権侵害については、口をつぐむ。そういうなんか、まあ極めてですね、まあなんて言うんでしょうね、えー、政治的な意図を持った、えー、人権団体であると。まあこの辺もですね、まあ深くメスを入れていくことが、えー、大事かなと。えー、ということで、まあ日米韓が連携するとして、じゃあアメリカはいいですよと。ね、核抑止ね、一番大きなところやりましょうと。ね、韓国はスパイ狩りをやります。で、日本はね、えー、その北朝鮮を支えているね、様々な意味で支えている、このリソースになっているこの朝鮮総連。ね。これあの、裁判でも認められてますけれども、北朝鮮の、まあ、指令を受けてね、そのまあ、えー、関係、非常にあの、強い関係があるということ、これ、日本の裁判でも認定されてますので、これはもう、あの、大丈夫ですので、はい、えー、そういったところにですね、まあ、きちんと査察を入れて、マネーロンダリングとか、技術の漏洩とかね、えー、人を送ってないかとかね、ね、なんかそういう、その、えー、北朝鮮のね、えー、その、まあ、金王朝のね、あの、中世層の体制を支えるような人材教育、えー、こういったものやってないかとか、そういうところをね、厳しくメスを入れてね、えー、明らかにしていくことが大事かなと。オウム真理教みたいなことになったらね、シャレにならないですから、まあ、今のうちにですね、ちゃんとやっておく。まあ、日米韓で連携してね、やれることっていうのもあるので、まあ、やっておくべきかなというふうに思います。まあ、避難訓練だけじゃなくて、避難訓練は守りですけど、まあ、攻めの部分でね、はい、あの、日米韓でね、協調するとね、えー、左派の皆さん、韓国と協調大事ですね、と、えー、いうことで、えー、申し上げておきたいと思います。ということで、えー、今日の内容面白いなと思った人はぜひですね、高評価のボタンとチャンネル登録をお願いします。最後にコメント欄に感想など書いていただきまして、内容気に入ったらね、Thanks ボタンでご支援ください。よろしくお願いします。ガオー